হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মিশু চন্দ্র আশা করি সকলে ভালো আছো তো আমাদের এই জাস্টিস নাটকটা চলছিল এবং এর অ্যাক্ট থ্রি চলছিল আগের দিন আমাদের অ্যাক্ট অ্যাক্ট থ্রি এর সিন টু অবধি কমপ্লিট হয়ে গেছে আজ আমাদের সিন থ্রিটা হবে ঠিক আছে তো এই সিন থ্রি শুরু করার আগে যেটা বলেনি এটা সম্পর্কে যে সিন থ্রিটা হচ্ছে একে বলা হয় মিউট সিন বা ডাম্প সিন ঠিক আছে এই সিনটাকে বলা হচ্ছে মিউট সিন অর ডাম সিন কেননা এখানে কিন্তু কোনো রকম কারোর ডায়ালগ নেই কারোর কনভারসেশান নেই এখানে তাই না এখানে শুধুমাত্র আমরা আস্তে আস্তে পড়তে পড়তে জানবো যে এখানে শুধুমাত্র ফল্টারের সেলের সম্পর্কে বলা হয়েছে বা ফল্টার মানে কীরকম অ্যাপিয়ারেন্সটা তার কেমন ছিল কেমন কি পোশাক পরেছিল সেই সমস্ত সম্পর্কে বলা হয় জাস্ট তাদের সম্পর্কে কিছু ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে বা সেলের সম্পর্কে ইনফরমেশান দেওয়া হয়েছে কিন্তু এখানে কিন্তু ডাইরেক্ট কেউ কোনো কথা বলেনি তো এটাকে মিউট সিন অর ডাম সিম বলা হয়েছে ঠিক আছে যদি পরীক্ষাতে কোশ্চেন আসে তাহলে কোন সিনকে ডাম সিন অর মিউট সিন বলা হয়েছে তাহলে তোমরা অ্যান্সার দিয়ে দেবে এক থ্রি সিন থ্রি ওকে তো চলো শুরু করা যাক দেখো এখান থেকে সিন থ্রি আমাদের শুরু হচ্ছে ফলডার সেল আ হোয়াইট ওয়াশড স্পেস থার্টিন ফিট থার্টিন ফিট ব্রড বাই সেভেন ডিপ তার মানে কি একটা যে ফলডারের যে সেলটা সেটা কেমন হোয়াইট ওয়াশড স্পেস অর্থাৎ যে জায়গাটা ওখানে রয়েছে সেটা যেন সাদা সাদাটে টাইপে রং করা থার্টিন ফিট ব্রড তেরো ফিট চওড়া বাই সেভেন বাই সেভেন ডিপ আর সাত ফিট গভীর আর নাইন ফিট হাই এবং উঁচু কতটা নয় ফিট উঁচু ওই তার রাউন্ড সিলিং তা এবং সিলিংটা কেমন একদম পুরো গোল গোলাকার দ্য ফ্লোর ইজ অফ শাইনি ব্ল্যাক অ্যান্ড ব্রিক্স আর যে মেঝেটা ছিল সেটা কেমন যে ওই ইটগুলো ছিল এরকম চকচকে কালো কালো টাইপের দ্য বার্ড উইন্ডো অফ ওপে গ্লাস উইথ এ ভেন্টিলেটর ইজ হাই আপ ইন দ্য মিডল অফ দ্য এন্ড হল দ্য বার্ড উইন্ডো বলতে যে উইন্ডোতে মানে বেড়া দেওয়া আছে অর্থাৎ যে উইন্ডোতে ওই গিরিল বলে বা ঠিক আছে এগুলো রয়েছে আর কি অর্থাৎ উইন্ডোতে বার্ড করা রয়েছে সেটা অর্থাৎ খোলামেলা উইন্ডো নয় তো দ্য দ্য বার্ড উইন্ডো অফ ওপেক গ্লাস ওপেক বলতে একদম ঝাপসা অস্পষ্ট টাইপের যে কাজ উইথ এ ভেন্টিলেটর ভেন্টিলেটর আমরা জানি প্রত্যেকের বাড়িতে থাকে ওপরে যে অক্সিজেন পাস হওয়ার জন্য ভেন্টিলেটর ইজ হাই আপ ইন দ্য মিডল অফ দ্য এন্ড ওয়াল শেষ দেওয়ালের একদম মাঝের দিকে উঁচুতে ভেন্টিলেটর রয়েছে ইন দ্য মিডিল অব দ্য অপোজিট এন্ড ওয়াল এন্ড ওয়ালের একদম ইন দ্য মিডিল অব দ্য অপোজিট এন্ড ওয়াল এবং ঠিক তার বিপরীতের এন্ড ওয়ালে এবং মধ্যখানে ইজ দ্য ন্যারো ডোর একটা সরু দরজা রয়েছে ইন এ কর্নার একটা কর্নারে কি রয়েছে আর দ্য ম্যাট্রেস অর্থাৎ গদি রয়েছে অ্যান্ড বেডিং এবং বিছানাপত্র বেডিং বলতে বিছানাপত্র রোল টাপ গোটানো রয়েছে এ দেখো বেডিংয়ের মধ্যে কি কি রয়েছে বলেছে টু ব্ল্যাঙ্কেটস রয়েছে টু শিটস রয়েছে কম্বল শিট এগুলো কভারলেট অর্থাৎ বিছানার চাদর এ সমস্ত জিনিস রয়েছে অ্যাবাব দেম ইজ এ কোয়াটার সার্কুলার উডেন শেলফ তাহলে কি তাদের উপরে কি রয়েছে কোয়াটার সার্কুলার উডেন শেলফ অর্থাৎ কাঠের তাক মতো রয়েছে ও অর্ধেকটা মানে উডেন শেলফ অর্থাৎ কোয়াটার সার্কুলার বলতে এরকম টাইপের এরকম টাইপের একটা উডেন শেলফ রয়েছে ঠিক আছে অন উইচ ইজ এ বাইবেল অ্যান্ড সেভারেল লিটল ডিভিশনাল বুকস তাহলে কি তার উপরে কী রয়েছে একটা বাইবেল রয়েছে অ্যান্ড সেভারেল লিটল ডিভিশনাল বুক এবং বিভিন্ন উৎস মানে ধর্মগ্রন্থ রয়েছে বিভিন্ন ঠিক আছে পাইল্ড ইন এ সিমেট্রিক্যাল পিরামিড এবং সেগুলো কি হয়েছে একদম পুরো স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে পিরামিডের মতো তার মানে দেখো ওই যে আগে বলেছিল না গভর্নর জিজ্ঞাসা করেছিল যে ডু ইউ রিড তুমি পড়াশোনা টড়াশোনা করো কি আর কি অর্থাৎ জেলের মধ্যে কিন্তু ক্রিমিনালদের পড়ার ব্যবস্থাও রয়েছে যে যদি তারা কিছু পড়তে যায় কিন্তু ফলটার কোনো বইই পড়েনি ও কিন্তু সমস্ত জিনিসগুলোকে মানে যেভাবে ছিল বইটই সেভাবেই সাজানো রয়েছে ও কিন্তু ওতে হাত পর্যন্ত দেয়নি ফলডার দেয়ার আর অলসো আ ব্ল্যাক হেয়ার ব্রাশ আর কি রয়েছে একটা কালো রঙের চুল আচড়াবার যে ব্রাশ এটা টুথব্রাশ রয়েছে একটা অ্যান্ড এ বিট অফ সোপ এবং এক টুকরো সাবান রয়েছে ইন অ্যানাদার কর্নার আর একটা কর্নারে কী রয়েছে ইজ দ্য উডেন ফ্রেম অফ এ ব্রে বেড অর্থাৎ বিছানার কাঠের যে ফ্রেম সেটা রয়েছে অর্থাৎ বিছানা নেই কিন্তু তার যে ফ্রেম যেটা সেটা রয়েছে স্ট্যান্ডিং অন এন্ড সে একদম শেষ প্রান্তে দেয়ার ইজ এ ডার্ক ভেন্টিলেটার আন্ডার দ্য উইন্ডো এবং জানলার ঠিক নিচেও আর একটা ভেন্টিলেটর রয়েছে যেটা একদম অন্ধকার 
and another over the door আর একটা রয়েছে দরজার ঠিক উপরে তাহলে দেখো ওই ঘরের বর্ণনাটা দিয়েছে যে সেলটা কেমন কি বিতান্ত এই সব আর কি ফলডারস ওয়ার্ক ফলডার ফলডারস ওয়ার্ক এটা ব্র্যাকেটে দিয়েছে কি দেখো শার টু ফিচ হি ইজ পুটিং বাটন হোলস অর্থাৎ ও জামার বোতাম সেলাই করছিল তাহলে ফলডারস ওয়ার্ক ইজ হাং টু আ নেইল অন দ্য ওয়াল ওভার আ স্মল উডেন টেবিল অন হুইচ দ্য নোভেল লন না ডন লাইজ ওপেন তাহলে কি হলো ফলডার ফলটারের কাজ ইজ হাং টু অ্যান্ড নেইল অর্থাৎ ফলটার কী কাজ করছিল ও জামার বাত বোতাম সেলাই করছিল সেইটা কোথায় ঝোলানো ছিল একটা পেরেকের সাথে দেওয়ালে ঝোলানো ছিল ওভার আ স্মল উডেন টেবিল অর্থাৎ ছোট্ট একটা কাঠের টেবিলের ওপরে অন হুইচ দ্য নোভেল লন না ডন ইজ লাইস ওপেন যেখানে একটা নোভেল রাখা ছিল খুলে অর্থাৎ লন না ডন হচ্ছে একটা নোভেল আর ডি ব্ল্যাক মোড়ের লেখা কিন্তু লর্ণা ডন একটা নোভেল ঠিক আছে তো এই নোভেলটা ও হচ্ছে পড়ছিল সেই জন্য হয়তো খোলা ছিল লর্ণা ডন মনে রাখবে যে লর্ণা ডন ডি এখানে কিন্তু ডি ডবল ও এনি হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই নোভেলটা হচ্ছে আর ডি ব্ল্যাক মোড়ের লেখা মনে রাখবে এটা খোলা ছিল লো ডাউন ইন দ্য কর্নার বাই দ্য ডোর ইজ এ থি ক্লাস স্ক্রিন এবার ঠিক কর্নারে একটা কর্নারে একদম নিচের দিকটাতে দরজার ঠিক পাশে সেখানে একটা পুরু একটা কাচের স্ক্রিন ছিল অ্যাবাউট এ ফুট স্কোয়ার মানে ঠিক ওই চৌকো মতো টাইপের কভারিং এ গ্যাস জেট লেট ইন টু দ্য ওয়াল তাহলে কেমন ছিল গ্যাস বার্নার টাইপের কিছু একটা ছিল দেয়ার ইজ অলসো এ উডেন স্টুল একটা কাঠের স্টুল ছিল অ্যান্ড এ পেয়ার অফ শুজ বিনিথ ইট এবং সেখানে এক জোড়া জুতো ছিল এর তলায় থ্রি ব্রাইট রাউন্ড টিনস আর সেট আন্ডার দ্য উইন্ডো আর কি ছিল তিনটে উজ্জ্বল গোলাকার টিন ছিল অর্থাৎ টিনের যে বা মানে বোয়েম টোয়েম টাইপের এরকম উঁচু উঁচু জার টাইপের সেসব ছিল আর সেট আন্ডার দ্য উইন্ডো ওই জানলার ঠিক নিচে এরকম সেট করা ছিল তিনটে ইন ফাস্ট ফেইলিং ডে লাইট অর্থাৎ একদম ভোর বেলার দিকে ফল ডার ইন স্টকিংস স্টকিংস বলতে মজা পড়েছিল ইন ইস সিন তাকে দেখা গিয়েছিল কিভাবে স্ট্যান্ডিং মোশনলেস দাঁড়িয়েছিল একদম নিশ্চুপ হয়ে উইথ হিজ হেড ইনক্লাইন টুয়ার্ডস দ্য ডোর কীভাবে দাঁড়িয়েছিল তার মাথাটাকে দরজার দিকে ফেস দিয়ে অর্থাৎ দরজাতে মাথা দিয়ে ও দাঁড়িয়েছিল লিসনিং শুনছিল হি মুভস এ লিটিল ক্লোজার টু দ্য ডোর সে একটু দরজার দিকে আরও একটু কাছাকাছি আসলো হি ইজ স্টকিং ফিট মেকিং নো নয়েস তার যে পায়ে যে স্টকিংসগুলো পড়া ছিল মোজা পড়া ছিল সেগুলো মানে ও যে ওইভাবে মানে পায়ে হাঁটলেও ওর কোনো আওয়াজ হচ্ছিল না হি স্টপস অ্যাট দ্য ডোর সে দরজার কাছে থেমে গেল হি ইজ ট্রাইং হার্ডার অ্যান্ড হার্ডার টু হিয়ার সামথিং ইনি লিটল থিং দ্যাট ইজ গোয়িং অন আউটসাইড সে কী করছিল সে খুব চেষ্টা করছিল অনেক কষ্ট করে শোনার চেষ্টা করছিল কিছু শোনার জন্য এনি লিটল থিং দ্যাট ইজ গোয়িং অন আউটসাইড অর্থাৎ বাইরে কী ঘটছিল প্রত্যেকটা টুকরো টুকরো জিনিস ও কিন্তু শোনার চেষ্টা করছিল হি স্প্রিং সাডেনলি আপ্রাইট হঠাৎ করে ও তিরিং করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল অ্যাজ ইফ অ্যাট আ সাউন্ড অ্যান্ড রিমেন্স পারফেক্টলি মোশনলেস একটা মনে হলো যেন কোনো একটা শব্দ শুনলে ও হঠাৎ করে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং একদম পুরো গতিহীন হয়ে গেল দেন উইথ এ উইথ এ হেভি সাই তারপর একটা ভাড়াক্রান্ত একটা প্রশ্বাস ফেলে হি মুভস টু হিজ ওয়ার্ক তারপর সে আবার যে কাজ করছিল সেই কাজে লেগে পড়ল অর্থাৎ আমরা জানি যে বাটন হোল লাগানোর কাজ করছিল হি ইজ ট্রাইং হার্ডার অ্যান্ড হার্ডার টু আচ্ছা এটা বললাম অ্যান্ড স্ট্যান্ডস লুকিং অ্যাট ইট এবং তারপর আবার এর দিকে তাকিয়ে থাকলো অর্থাৎ ও যে কাজটা করছিল সেই দিকে আবার তাকিয়ে থাকলো উইথ ইজ হেড জুম তার মাথাটা নিচু করে হি ডাজ ইস টিস অর টু সে একটা দু এক ফোর দু ফোর দিচ্ছে হুম হ্যাভিং দ্য এয়ার অফ আ ম্যান সো লস্ট ইন দ্য স্যাডনেস দ্যাট ইচ স্টিস ইজ অ্যাজ ইট ওয়ার আ কামিং টু লাইফ এটা কী বলছে হ্যাভিং দ্য এয়ার অফ এ ম্যান অর্থাৎ ও যে এক এক একবার দুবার করে সেলাই করছে আবার যেন পুরো উদাসীন হয়ে পড়ছে ঠিক আছে হ্যাভিং দ্য ইয়ার অফ এ ম্যান সোল যেন ও হারিয়ে গেছে একদম কোথাও একটা ইন হেড লাইক ও ইন স্যাডনেস দ্যাট ইচ স্টিস ইজ অ্যাজ ইট ওয়ার আ কামিং টু লাইফ যেমন ও একটা দুটো করে ফোর্ট দিচ্ছে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলছে ঠিক আছে আবার কোথাও একটা হারিয়ে যাচ্ছে উদাসীন হয়ে দুঃখের সাগরে যেন নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছে আবার এক ফোর্ট দু ফোর্ট দিচ্ছে এরকম দেন টার্নিং অ্যাব্রাপলি তারপর হঠাৎ ঘুরে হি বিগিনস পেসিং দ্য সেল তারপর কি করল ওই সেলের দিকে আবার গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলো শুরু করলো অর্থাৎ হাঁটা শুরু করলো আবার মুভিং হিজ হেড তার মাথাটা কেমন করে দেখো তো তার মাথাটা সামনের দিকে দিয়ে সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকে আবার সেলের দিকে মানে গতি বাড়ানোর চেষ্টা করলো অর্থাৎ হাঁটা শুরু করলো কেমনভাবে লাইক অ্যান্ড এনিম্যাল পেসিং ইটস কেস যেন দেখে মনে হচ্ছিলো কোনো একটা জন্তু তার খাঁচার দিকে যাওয়ার জন্য ছুটছে 
হি স্টপস এগেইন অ্যাট দ্য ডোর তারপর সে আবারও দরজার কাছে থেমে গেল লিসেন্স শুনল অ্যান্ড প্লেসিং দ্য পামস অফ হিপ এবং তারপর হ্যান্ডস এগেনস্ট ইট এবং তারপর কি করলো অ্যান্ড প্লেসিং দ্য পামস অফ হিজ হ্যান্ডস এটা হিজ হবে অ্যান্ড প্লেসিং দ্য পামস অফ হিজ হ্যান্ডস এগেনস্ট ইট অর্থাৎ সেই যে দরজার দিকে ও গেল সেই দরজাটা কি করলো হাতগুলো এরকম ছড়িয়ে অর্থাৎ হাতের যে তালু সেই তালুটাকে ছড়িয়ে একদম পুরো দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো অর্থাৎ হাতের তালুটা ওর দরজায় মানে ভর দিয়ে ঠিক আছে উইথ এস ফিঙ্গার স্প্রেড আউট তার আঙুলগুলোকে একদম ছড়িয়ে লিন্স ইস ফোরেড এগেনস্ট দ্য আয়রন এবং সেই লোহার যে দরজা সেই জায়গাতে কি করলো ও মাথাটা অর্থাৎ কপাল আর কি হেলান দিয়ে মানে কপালটা সামনে সেই দরজাতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল টার্নিং ফ্রম ইট আবার এখান থেকে ঘুরে প্রেজেন্টলি এখন কি করছে হি মুভ স্লোলি ব্যাক টুয়ার্ডস দ্য উইন্ডো তারপর আবার ও জানলার দিকে আস্তে আস্তে ফিরে আসতে লাগলো ট্রেসিং হিজ ওয়ে উইথ ইস ফিঙ্গার অ্যালং দ্য টপ লাইন অফ দ্য ডিস্টেম্পার দ্যাট রানস রাউন্ড দ্য ওয়াল কেমন বলো তো মনে করো এই একটা ঘর এবার এই ঘরে আমাদের কিছু কিছু বাড়িতে দেখবে এরকমভাবে রং করা থাকে একটা বর্ডার মতো করে নিচের দিকে তো এখানটা কিছুটা একটা খাজ মতো হয়ে থাকে তো মেবি এটাই বলতে চেয়েছে যে টার্নিং এই যে ট্রেসিং হিজ ওয়ে উইথ হিস ফিঙ্গার অ্যালং দ্য টপ লাইন অফ দ্য ডিস্টেম্পার দ্যাট রানস রাউন্ড দ্য ওয়াল এই যে নিচের দিকে এখানে হাত দিয়ে হাত দিয়ে হাত দিয়ে হাত দিয়ে ও কিন্তু এগোনোর চেষ্টা করছে ঠিক আছে মানে তার পথটা খোঁজার চেষ্টা করছে অর্থাৎ দেখো কেন কারণ সেলের মধ্যেটা পুরোই ডার্ক একদমই অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না সেই হিসাবে ওর জীবনটাও অন্ধকার তো সেই হিসাবে বলা হয়েছে যে ও কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এবং এইভাবে হাত দিয়ে হাত দিয়ে ও রাস্তাটাকে আন্দাজ করার চেষ্টা করছে ঠিক আছে হি স্টপস আন্ডার দ্য উইন্ডো তারপর সে জানলার ওখানে এসে দাঁড়িয়ে যায় অ্যান্ড পিকিং আপ দ্য লিড অফ ওয়ান অফ দ্য টিনস ওই যা বলেছিলাম ফার্স্টে যে থ্রি ব্রাইট রাউন্ড টিন ছিল ওই টিনগুলোর কি করলো একটা ঢাকনা খুললো পিয়ার সিন্টু ইট তারপর এর দিকে তাক মানে চেয়ে রইল ইট হ্যাজ গ্রোন ভেরি নিয়ারলি ডার্ক সে ওই ঢাকনাটা খুলে যখন ওর মধ্যেও দেখ তাকাচ্ছে তখন সেখানেও যেন পুরো একদম অন্ধকার কিছুই দেখা যাচ্ছে না সাডেনলি দ্য লিড ফলস আউট অফ ইস হ্যান্ড উইথ এ ক্লাটার তারপর একটা আওয়াজ করে কি হলো তার হাত থেকে সেই ঢাকনাটা ধরাম করে পড়ে গেল তো অন দি সাউন্ড দ্যাট হ্যাজ ব্রোক ইন দ্য সাইলেন্স সেই একটা মাত্র আওয়াজ যেটা ওই নিরাপত্তাটাকে ভঙ্গ করে দিল অর্থাৎ চারদিক যে নিস্তব্ধ নিরাপত্তা সেটাকে ওই টিনের আওয়াজে টিনের মানে ঢাকনাটার আওয়াজে ভঙ্গ হয়ে গেল চারদিকে অ্যান্ড হি স্ট্যান্ডস স্টেয়ারিং ইন্টলে ইন্টেন্টলি অ্যাট দ্য ওয়াল হোয়াইট দ্য স্টাফ অফ দ্য শার্ট ইজ হ্যাঙ্গিং র্যাদার হোয়াইট ইন দ্য ডার্কনেস তারপর কি করলো সে দাঁড়িয়ে রইল চেয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে স্টেয়ারিং বলতে ইন্টেন্টলি একদম পুরো খুব আগ্রহের সাথে ভেরি ইগার্লি অ্যাট দ্য ওয়াল দেওয়ালের দিকে হোয়াইট দ্য স্টাফ অফ দ্য শার্ট ইজ হ্যাঙ্গিং যেখানে কি ছিল ওই ওর যে জামাটা যেখানটাতে ঝোলানো ছিল সেই জামার কাপড়টা ইজ হ্যাঙ্গিং র্যাদার হোয়াইট ইন দ্য ডার্কনেস অর্থাৎ ওর জামার রংটা সাদা ছিল সেটাই বলছে এখানে যে একদম চারদিকে তো ঘুটঘুটে অন্ধকার তার মধ্যে ওর সাদা জামাটা যেন বোঝা যাচ্ছিল যে একটা সাদা একটা কিছু রয়েছে হি সিমস টু বি সিং সাম বডি অর সামথিং দেয়ার তাকে দেখে মনে হচ্ছিল হি সিমস টু বি সিং সাম বডি সে যেন কাউকে দেখছে বা কিছু দেখছে সেখানে দেয়ার ইজ আ শার্প ট্যাপ অ্যান্ড ক্লিক তারপর সেখানে একটা মানে ও মানে ও আর কি দেখে কি মনে করলো যে ওখানে কেউ রয়েছে ঠিক আছে কেউ বা কিছু একটা রয়েছে ওর মনে হলো ওই দেয়ালের ওখানটাতে দেয়ার ইজ আ শার্প ট্যাপ অ্যান্ড ক্লিক তারপর ওখানে একটা যেন শার্প বলতে গেলে ধরো ওই ধারো হঠাৎ করে আর কি মানে সুইচ জ্বালা বন্ধ হওয়ার শব্দ এরকম একটা ট্যাপ অ্যান্ড ক্লিক দ্য সেল লাইট বিহাইন্ড দ্য গ্লাস স্ক্রিন হ্যাজ বিন টার্নড আপ তখনই কী হলো ওই সেলের মধ্যেকার যে লাইট গ্লাস স্ক্রিনের পিছন থেকে সেটা জ্বলে উঠল দ্য সেল ইজ ব্রাইট লাইটের তারপর সেলটা একদম পুরো আলোয় আলোকিত হয়ে গেল ফলটার ইজ সিন গ্যাসপিং ফর ব্রেথ ফলটারকে কী মানে ফলটারকে কীভাবে দেখা হচ্ছিল ফলটারকে দেখে মনে হচ্ছিলো যেন ও শ্বাসের জন্য মানে খুব ছটফট করছে অর্থাৎ গ্যাসপিং ফর বেড যেন শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে বা জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছে এরকম টাইপের আর সাউন্ড ফ্রম ফার অ্যাওয়ে অ্যাজ অব ডিস্ট্যান্ট ডাল বিটিং অন থিক মেটাল ইজ সাডেনলি অডিবেল তারপর কী হলো একটা আওয়াজ দূর থেকে যেন অনেকটা দূর থেকে শোনা গেল ডাল বিটিং অন থিক মেটাল যেন সেই যে দরজা পেটার ছিল সেটা আবার শোনা গেল যে কোনো পুরু একটা মেটালের ওপরে আবার বাজাচ্ছে ইজ সাডেনলি অডিবেল হঠাৎ করে শোনা গেল শ্রবণযোগ্য হলো ফলটার স্ট্রিংস ব্যাট ফলটার 
ছট করে পিছনে ঘুরল নট অ্যাবেল টু বিয়ার দিস সাডেন ক্লাইমেট যেন মনে হচ্ছে সহ্য করতে পারছে না এই হঠাৎ এই যে আওয়াজ এটা যেন সহ্য হচ্ছে না বাট দ্য সাউন্ড গ্রোস কিন্তু এই শব্দটা বেড়েই চললো ক্রমাগত অ্যাজ দো সাম গ্রেট টামব্রিল ওয়ার রোলিং টুয়ার্ড দ্য সেল যেন মনে হচ্ছিল কিছু বিরাট বিরাট টামব্রিল বলতে কি বলতো টামব্রিল বলতে ওই প্রিজনারদের শাস্তি দেওয়ার কোনো একটা টাইপের যন্ত্র সেটাকে টামব্রিল গুগল সার্চ করবে একটু ইমেজে গিয়ে না একটু দেখে নেবে বুঝলে যখন ছবি নিশ্চয়ই দেওয়া থাকবে গুগলে টামব্রিলটা একটু দেখে নেবে অয়ার রোলিং টুয়ার্ডস দ্য সেল দেখানো দেখে মনে হচ্ছিল যে মানে ওর কাছে মনে হচ্ছিল শব্দগুলো এমন যে ওই যে যন্ত্রগুলো যেন ওই সেলের দিকে গড়িয়ে গড়িয়ে আসছে অ্যান্ড গ্র্যাজুয়ালি ইট সিমস টু হিপনোটাইজ হিম এবং মানে ধীরে ধীরে মনে হলো যেন এটা তাকে পুরো মোহিত করে দিচ্ছে হি বিগিনস ক্রিপিং ইঞ্চ বাই ইঞ্চ নিয়ার আর টু দ্য ডোর সে তারপর যেন হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করলো একদম ইঞ্চি ইঞ্চি করে হামাগুড়ি দেওয়া শুরু করলো ও দরজার দিকে এগোতে এগোতে দ্য ব্যাঙ্গিং সাউন্ড এই বাজানোর যে শব্দটা ট্রাভেলিং ফ্রম সেল টু সেল যেন একটা সেল থেকে আরেকটা সেলে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ড্রস ক্লোজার অ্যান্ড ক্লোজার আরও কাছে আসলো আরও নিকটে আসলো ফলটার্স হ্যান্ডস আর সিন মুভিং অ্যাজ ইফ হিজ স্প্রিট হ্যাড অলরেডি জয়েন্ট ইন দিস বিটিং ফলটার তার হাত মানে ফলটারের হাতগুলোকে নড়তে দেখা গেল যেন মনে হচ্ছিল যে তার আত্মা অলরেডি জয়েন্ট ইন দিস বিটিং অর্থাৎ এই যে আওয়াজের সাথে যেন অলরেডি যোগদান করেছে অর্থাৎ সামিল হয়েছে অ্যান্ড দ্য সাউন্ড সোয়েলস টিল ইট সিমস টু হ্যাভ এন্টার দ্য ভেরি সেল তারপর কি মনে হলো যে এই আওয়াজটা যেন আরও বাড়তে শুরু করে সোয়েলস বলতে ফুলে ওঠা অর্থাৎ যেন আরও বাড়তে শুরু করেছে আরও বাড়তে শুরু করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত না যেটা ওই নির্দিষ্ট একটা সেলের মধ্যে প্রবেশ করলো হি সাডেনলি রেইজেস হিজ ক্লেন্সড ফিস্ট সে যেন তার মুঠো করে রাখা একদম মানে মুঠ করে হাতটা রেখে সেই তুলে ধরল হাত পেন্টিং ভায়োলেন্টলি সে হাঁপাচ্ছিল খুব মানে ভীষণ একটা ভায়োলেন্টলি অর্থাৎ ভীষণ খারাপভাবে একটা ঠিক আছে হাঁপাচ্ছিল হি ফ্লিংস হিমসেলফ সে তারপর নিজেকে ছুঁড়ে দিল হিমসেলফ অ্যাট হিজ ডোর তার দরজার দিকে অ্যান্ড বিড সনেট এবং তারপর এর উপরে আঘাত করতে থাকলো ঠিক আছে খুব বাজেভাবে হাঁপাচ্ছিল এবং তারপর দরজার উপরে আঘাত করতে থাকলো তো দ্য গার্ড অ্যান্ড ফলস তারপর পর্দা পড়ে গেল তো এই হচ্ছে আমাদের অ্যাক্ট থ্রি ইয়ার সিন থ্রি ছিল এটাকে ডাম সিন অর মিউট সিন বলা হয় তো দেখো নেক্সট দিন থেকে অ্যাক্ট ফোর শুরু হচ্ছে অ্যাক্ট ফোরটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমাদের জাস্টিস টোটাল কমপ্লিট হয়ে যাবে ঠিক আছে তো চলো আজই অবধি থাকলো যাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগছে অবশ্যই কিন্তু একটু কমেন্ট করো একটু কমেন্ট করো ঠিক আছে আর কিছু বলবো না ভালো না লাগলে সাবস্ক্রাইব করতে হবে না ভালো লাগলে সে তোমাদের যদি মনে হয় তাহলে একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও আর বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো ঠিক আছে তো ঠিক আছে চলো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ভালো থেকো সবাই সুস্থ থেকো বাই বাই